की आवाज नहीं सुनी कुछ कुछ ही दिन पहले एक नया जुमला स्ट्राइक कहा चले गए चले गए कहा एक नया जुमला स्ट्राइक एमएसपी का जुमला स्ट्राइक और हिंदुस्तान के किसानों को मैं बताना चाहता हूं हिंदुस्तान के किसानों को मैं बताना चाहता हूं हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश बाकी प्रदेशों के किसानों को मैं बताना चाहता हूं कि एमएसपी में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आपको दस हजार करोड़ रुपए का फायदा दिया है कर्नाटक की सरकार ने सिर्फ एक प्रदेश ने चौतीस हजार करोड़ रुपए अपने किसानों को दिए तो ये भी एक नया झुमला अब चलते हैं महिलाओं की बात करते हैं कुछ ही दिन पहले इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर पर लिखा था कि हिंदुस्तान अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा शेम, शेम। ये तो सेम बोलोगे तो हम सबके लिए सेम हो जाएगा प्लीज डोंट सेम सबके लिए सवाल सबके लिए बाहर बाहर देशों में ओपिनियन है कि हिंदुस्तान पहली बार अपनी हिस्ट्री में हजारों साल पहले नहीं हुआ है मगर पहली बार अपनी हिस्ट्री में अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है कहा कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा रेप्यूटेशन हिंदुस्तान का बन रहा है यह हिस्ट्री में कभी पहले नहीं हुआ है लोग मारे जा रहे हैं पीटे जा रहे हैं कुचले जा रहे हैं प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल सकता है क्या दलित माइनॉरिटीज और आदिवासी हिंदुस्तान के नहीं है क्या ये किसी और देश के हैं ये महिला हमारी देश की नहीं है तो जब ये होता है प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकलता है मेरा सवाल अपने भाषण में उसका जवाब दे मंत्री जाते हर बात उल्टा उनके मंत्री जाकर उन पर हाथ डालते हैं इससे हिंदुस्तान का जा रहा है कुछ जा रहा है दबाया जा रहा है प्रधान 
मंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं अच्छा कौन किसी हिंदुस्तानी को पीटा जा रहा है मारा जा रहा है दबाया जा रहा है ये देश को शोभा नहीं देता है और जब ऐसी बात होती है तो प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है कि वो देश को बताए अपने दिल के अंदर जो है वो देश को बताए काफी मैंने काफी मैंने काफी लंबा भाषण किया है खत्म कर क्या कर रहे हो जी बोलिए आप तो बोलिए तो जब भी जब भी किसी ना किसी को मारा जाता है दबाया जाता है कुचला जाता है पीटा जाता है तो वो सिर्फ उस व्यक्ति पे हमला नहीं हो रहा है वो अंबेडकर जी के संविधान पे कॉन्स्टिट्यूशन पर और इस हाउस पर हमला हो रहा है मंत्री है मंत्री मंत्री जब आपके मंत्री कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात करते हैं तो वो अंबेडकर जी और पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण करते हैं और हम इस बात को नहीं सहेंगे विदुड़ी जी क्या हो रहा है विदुड़ी जी बैठी है यस मगर यस द प्राइम मिनिस्टर नाउ दिस इज अ This is an important part of my speech, so if you would let me say it. The, it's interesting, you'll like it. You'll enjoy this one. The Prime Minister and Mr. Amit Shah are two very different type of politicians. The Prime Minister and the President of the BJP are very different type of politicians. They are not like any of us. The difference between all of us, the Prime Minister and the President of BJP, that we are okay to rule power. We can see ourselves in being in power and out of power for reasons that everybody knows here. Yeah. The Prime Minister and the President of the BJP can simply not afford to lose power. Yeah. Because the moment they lose power, other processes will start against them. So the prime minister and his president act out of fear, and this fear generates anger, and it is this anger that the whole of India is feeling. It is this anger that is being transmitted down India that is attempting to crush every voice in India. That is the truth. Yes, Sachai hai. मैं सुनिए अभी जब मैं अंदर गया अभी जब मैं अंदर गया विपक्ष के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने मुझे बधाई दी कहा बहुत अच्छा बोले मगर हैरान हुआ कि जब मैं वहां गया आपके ही मेंबर्स ने मेरा हाथ मिलाकर कहा कि बहुत अच्छा बोले
आप सोचोगे कि मेरे दिल में प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा है क्रोध है नफरत है मगर मगर मैं आपको दिल से कहता हूं मैं प्रधानमंत्री बीजेपी और आरएसएस का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे लेने की जरूरत इन्होंने मुझे कांग्रेस का मतलब समझाया कि इन्होंने मुझे हिंदुस्तानी होने का मतलब सिखाया हिंदुस्तानी का मतलब हिंदुस्तानी का मतलब चाहे तुम्हें कोई भी कुछ कह दे तुम्हारे खिलाफ कोई भी कर दे झूठी बात बोले गाली दे लाठी मारे तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार होना चाहिए ये आपने नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी आरएसएस ये आपने मुझे सिखाया है और इसके लिए मैं आपको दिल से अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं देश का इतिहास है यस प्लीज ये हमारे देश का इतिहास है और मेरे अंदर आपके अंदर मेरे लिए नफरत है आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है आपके लिए मैं पप्पू हूं आपके लिए आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सभी गुस्सा इतना सभी क्रोध इतनी सी भी नफरत नहीं है मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस हैं और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है इस बात को आप कभी मत भूलिए और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा एक एक करके मैं आपके अंदर से आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा धन्यवाद नमस्कार All right, well, that's the action from the parliament as the proceedings of the no-confidence uh, motion progress. That was Rahul Gandhi over there, uh, uh, you know, laying out quite a few points about uh, where he feels dissatisfaction is brewing. Meanwhile, see it numbers flashing on your screen. And um, I'll have to actually through the PNL in detail because it looks like a huge jump on a it's wide, a matter, wide basis. Uh, so I think 72 crore be, yeah. in terms of net profit, that is something uh, that Kotak was estimating. So they were working with a number of 69 crores. So in that regard, 72 crores is a tad bit better or more or less in line with what the numbers are. We'll have to wait by and get uh, the revenue growth as well as the EBITDA. The EBITDA that were, uh, Kotak was working with was closer to around that 160 crore mark. So that is something we'll be watching out for. As far as revenue growth is concerned, we were working with a number of 15%. That's what the street was saying. So that is something that we have to watch out for. As of now, the net profit number that has come in 72 crore that compares with 1.6 crore rupees is pretty much in line a tad bit better than what the estimates uh, uh, in, in the brokerages were. I think we'll have to cut back uh, uh, revenue growth of 16.9% also uh, higher than Kotak estimates. But meanwhile, we will cut back to the happenings in the parliament. Shri Rahul Gandhi yes. mentioning the defense minister's yes. statements referred to me and thank you for giving me yes. this opportunity. On the secrecy clause, I'd like to show it before you and I've submitted it yes. for your consideration. Yes. 
It's an agreement which was signed during the previous government in the year 2008, 25th January 2008, agreement of secrecy, which is an umbrella agreement, which was signed by the then Honorable Defence Minister A.K. Antony. Please, please, please. Please, please, please. Please, please, please. And this agreement... Please, please, please. Please, please, please. Please, please, please. Yes. And this agreement clearly mentions that under Article 10, as per the, I'm reading this, as per the Article 10 of the Intergovernmental Agreement between Government of India and Government of France on the purchase of Rafale aircraft, on the purchase of Rafale aircraft, the protection of the classified information and materials exchanged under the IGA shall be governed by the provisions of security agreement signed on 25th January 2008. And that's the agreement I'm showing before you. Wait, wait, let me finish. And that's the agreement which I'm showing you with the signature of the then Honorable Raksha Mantri, Sri A.K. Antony. It is that which we are following. And again, Madam, the Honorable Member also referred to a conversation. All right, so, all right, those were the proceed, uh, proceedings in the Parliament. Nirmala Sita Raman giving her defense. But in the meanwhile, the stock on our radar has to be seared. That's up 5%. The EBITDA is 175.8 crores. The margins come out to be around that 10.3%, 10.4% mark. It is a double-digit margin. Kotak was working with a number of about 9.5%. And the EBITDA that they were working with was 160 crores. So definitely an operational beat coming in from Seat as far as estimates are concerned. Good growth on a low base. Revenue growth also came in higher than estimates. Revenue New growth of 17%, that compares with estimates of close to 15.3, 15.5, 16%. So that stock reacting well. Remember, a couple of days ago, we got JK Tire numbers as well, and they were above what the street was working with, and which is what we're seeing in see it as well. So in the meanwhile, let's keep an eye out on what the other tire stocks are doing as well, because JK Tire as well as see it uh, have reported a good set of numbers, and see it is surging. JK Tires did gain as well, post the numbers. So pull up something like an Apollo Tires, maybe see something uh, what uh, MRF is doing as well, not JK Tires. They have reported their numbers already. Apollo tires, MRF, uh, both of them should come up for you. Let's see whether there is a sentimental rub off on these as well. Yeah, there you have it. MRF is up about a percent and a half as we speak. And we have seen a bit of a spike in Apollo tires as well. So that makes it two tire companies which have reported good set of numbers. And the other tire companies perhaps following suit. We have to keep an eye out on when they report their numbers. All right, I think on that note, let's take a very quick break. When we come back, uh, we'll uh, get back to your stocks where we'll address all the stock queries that you've been sending in. Stay tuned.